तो ये बिटॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह ही आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं तो पहला अपडेट है ईस्ट बंगाल के तरफ से ईस्ट बंगाल ने रिसेंटली और तीन खिलाड़ी को कन्फर्म कर लिया है पहला है भाई मोहम्मद इरशाद इसके बारे में मैंने आपको बताया था गोकुलम कैलेप की तरफ से खेल रहा था उसके बाद है शंकर राय जो कि मोहन बागन की तरफ से खेल रहा था गोलकीपर है आपको भी पता है इससे पहले इनके बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया था रिमोस निकल के आया था लेकिन अब पूरी तरीके से शंकर राय कन्फर्म हो चुका है ईस्ट बंगाल में ही उसके बाद पंजाब एफ के ग्रीक खोसला भी कन्फर्म हो चुका है ईस्ट बंगाल में हमें अंदर से इन सभी का नाम पता चल गया है उसके बाद नेक्स्ट एक और अपडेट आ रहा है ईस्ट बंगाल की तरफ से तो भाई ईस्ट बंगाल ट्राई कर रहा है क्लिफर्ड मिडांडा को साइन करने के लिए एज ए असिस्टेंट कोच उनको रखेगा एक हेड कोच विदेशी ही होगा इनका लेकिन जो भाई अभी प्रॉब्लम चल रहा है कोरोना वायरस के चलते तो थोड़ा बहुत बैकअप रखने के लिए क्लिफर्ड मिडांडा को ईस्ट बंगाल साइन करने की कोशिश कर रहा है अगर खुदा ना खास्ता जो विदेशी हेड कोच है वो इंडिया में नहीं आ पाए इस पैडेमिक सिचुएसन में तो भाई उसके जगह क्लिफर्ड मिरांडा ही हेड कोच का काम करेगा ईस्ट बंगाल के लिए तो एक बहुत ही अच्छा सोच है यहाँ पर ईस्ट बंगाल के मैनेजमेंट का तो चलिए जब यहाँ पर और भी क्लियर तरीके से हमें इसके बारे में पता चलेगा मैं आपको एक और बार इन्फॉर्म कर दूंगा और इसके बाद एक और ट्रांसफर अपडेट हमें सुनाई दे रहा है ईस्ट बंगाल के तरफ से ही जो कि भाई मोहम्मद रफीक इनका ही फॉर्मर खिलाड़ी है अभी मुंबई सिटी एफ में खेल रहा था तो ईस्ट बंगाल ने इनके साथ बातचीत शुरू किया है और अंदर से हमें पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट साइनिंग कंफर्म हो चुका है मोहम्मद रफीक का ईस्ट बंगाल के साथ जब ऑफिशियल आएगा भाई मैं आपको एक और बार इन्फॉर्म कर दूंगा नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है भाई इगोर अंगुलों के बारे में तो कल ही मैंने आपको अपडेट दिया था कि कैडा बस्टेल एफ सी अंगुलों के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है जो कि स्पेन से बिलोंग करता है उम्र है थर्टी सिक्स ईयर्स ओल्ड और स्ट्राइकर के पोजीशन पर खेलता है साथ साथ लास्ट में ये भी आपको बताया था कल ही के और कुछ क्लब ने इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है उनके बारे में हमें तब पता नहीं था लेकिन अब दो नाम सामने निकल के आया है पहला है भाई बेंगलुरु एफ दूसरा है एफ गोवा तो अब इस कंपटीशन में कैडा बेस्टेड एफ के साथ साथ बेंगलुरु एफ और एफ गोवा आ चुका है कैडा बेस्टेड एफ के लिए उतना ज़्यादा आसान नहीं होगा इगोर एंगुलों को साइन करना तो चलिए देखते हैं कि क्या आगे अपडेट आता है इस खिलाड़ी को लेकर उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है विक्रम प्रताप सिंह को लेकर इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले अपडेट दिया था कि कैडा बस्टर एफ सी में शायद लगभग साइन होने ही वाला है लेकिन उसके बाद ट्विस्ट भी हमें दिखाई दिया था वो अपडेट भी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ ईस्ट बंगाल ए के मोहन बगन ने भी इनके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया था लेकिन भाई साथ साथ अब और दो क्लब जुड़ चुका है इनके कंपटीशन में पहला है मुंबई सिटी एफसी दूसरा है हैदराबाद एफसी तो विक्रम प्रताप सिंह के साथ शायद ए के एम का उतना ज़्यादा अच्छा कनेक्शन अभी नहीं रहा है ईस्ट बंगाल भी थोड़ा बहुत पीछे हट रहा है कैडा बेलस्टेड एफ सबसे आगे है इनको साइन करने के लिए लेकिन अब कॉम्पिटिशन में भाई मुंबई सिटी एफ और हैदराबाद एफ भी शामिल हो चुका है चलिए इसके लिए भी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब कन्फर्म अपडेट मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है मुंबई सिटी एफसी के लिए कल ही मैंने आपको एक अपडेट दिया था जमशेदपुर एफसी के लिए मैं आपको बताया था कि एथलेटिको माद्रिद के साथ जमशेदपुर एफसी का कनेक्शन है और एथलेटिको माद्रिद अपने बी टीम से एक खिलाड़ी को जमशेदपुर एफ में भेजने की कोशिश कर रहा है कुछ उस तरह का ही सिचुएसन यहाँ पर भी है मुंबई सिटी एफ जुड़ चुका है सिटी फुटबॉल ग्रुप के साथ और ए लीग में सिटी फुटबॉल ग्रुप का एक टीम है मेलबर्न सिटी एफसी और वहां से ही एक खिलाड़ी को मुंबई सिटी एफसी में भेजने की कोशिश कर रहा है सिटी फुटबॉल ग्रुप चलिए उस खिलाड़ी के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं तो उस खिलाड़ी का नाम है जोसुआ ब्रिलंटे ऑस्ट्रेलिया का ही खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया से ही बिलोंग करता है उम्र है सत्ताईस साल ट्वेंटी सेवन ओल्ड इनका मेन पोजीशन है सेंटर बैक इसके अलावा डिफेंसिव मिडफील्ड और राइट बैक पर भी एक खेल लेता है तो ए लीग में इनका पहला क्लब था न्यू कास्टल जेट्स उसके बाद इटाली जाकर थर्ड डिवीजन और सेकेंड डिवीजन में खेला था फिर से उन्होंने ए लीग में कम किया सिडनी एफ की तरफ से बहुत दिन खेला और लास्ट सीजन ही मेलबर्न सिटी एफ में मूव किया और अब जो सिटी फुटबॉल ग्रुप है मुंबई सिटी एफ को भी ओन करता है मेलबर्न सिटी एफ को भी ओन करता है और यहीं से ही भाई कनेक्शन बन रहा है कि जोसुआ विलियंट शायद नेक्स्ट सीजन मुंबई सिटी एफ की तरफ से खेलने वाला है अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है रिमर्स निकल के आया है मैंने सोचा कि आपको बता देना चाहिए तो बता दिया और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंडर ट्वेंटी अंडर ट्वेंटी और सीनियर टीम को भी रिप्रेजेंट कर लिया है तो अच्छा खासा
तो भाई कल ही एक बंदे ने मुझे एक स्क्रीन शॉट भेजा था जहाँ पर उन्होंने अलेक्जेंडर ग्रेनी जो कि आइकॉन फुटबॉल एजेंसी की तरफ से काम करता है और बहुत सारे खिलाड़ी को यहाँ पर ले आया है कल ही मैंने आपको अपडेट दिया था कोमन सदर के साथ उनका लिंक अप हुआ है उसके बाद समीर नसीर को भी ले आने की कोशिश कर रहा है और उसी एजेंट के इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन किया गया था डायरेक्ट मैसेज करके कि गल्लेगो ने क्या अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया है नॉर्थ इंडियन एफ के लिए तो भाई गल्लेगो के साथ इस एजेंट का कुछ भी लिंकअप नहीं है जितना मुझे पता है लेकिन उन्होंने मैसेज करके कह दिया है कि हाँ ऑलरेडी गल्लेगो ने नॉर्थ इंडियन एफ के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है तो भाई यही है अपडेट मुझे नहीं पता है कि कितना ज़्यादा सच्चाई है इसके पीछे फिर भी अपडेट मुझे मिला है एक बंदे ने मुझे भेजा था उसको बहुत बहुत थैंक्स इसको भेजने के लिए एक नया अपडेट मुझे मिला है लेकिन भाई कितना ज़्यादा ट्रूथ है इस बात में मुझे पता नहीं है फिर भी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि गले के साथ नॉर्थ इंडियन एफ शायद अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने वाला है एक लौता ही खिलाड़ी होगा नॉर्थ इंडियन एफ जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा साथ साथ मार्टिन चवर्स का भी नाम आ रहा था तब लेकिन अभी तो कुछ अता पता नहीं है और भाई गले को मुझे लग रहा है कि रिटर्न हो जाएगा नॉर्थ इंडियन एफ में इसमें कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा लेकिन जो पेपर वॉक है भाई वो अभी भी बाकी रहेगा कोरोना वायरस के चलते पेपर वॉक कंप्लीट नहीं होगा शायद अंदर ही अंदर एग्री कर लिया होगा गले को कि मैं हाँ कंटिन्यू करूँगा आप लोगों के साथ ही चलिए जब कंफर्म ऑफिशियल अपडेट आएगा एक और बार मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट है नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है कि ए के टेक्निकल कमेटी कल ही यानी कि आठ मई को शुक्रवार को एक नया मीटिंग करने वाला है जहां पर विदेशी खिलाड़ी के रोज को लेकर डिस्कशन किया जाएगा और भी दो चीज़ के बारे में डिस्कशन किया जाएगा वो मैं आपको बाद में बता देता हूँ तो विदेशी खिलाड़ी का क्या रोल्स है इसके बारे में एक अलग सा वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बनाकर दे दिया है आपको पता नहीं है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको टोटली समझ आ जाएगा जहां पर मैंने बताया था कि किस तरीके से ए और एफ एस विदेशी खिलाड़ियों का संख्या स्क्वाड और प्लेइंग एवल में घटाने वाला है तो इस चीज़ को लेकर डिस्कशन किया जाएगा क्या इस सीज़न में ही अप्लाई होगा या नेक्स्ट सीज़न में अप्लाई होगा इन सभी चीज़ों को पूरी तरीके से यहाँ पर सोचा जाएगा उसके बाद एक नया डिसीजन आएगा अभी तक तो कंफर्म नहीं है रूल्स जब कंफर्म पता चलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा और मुझे लग रहा है कि कल ही हमें कुछ नया अपडेट मिल जाएगा तो चलिए देखिए कि क्या अपडेट निकल के आता है कल मीटिंग के बाद और इसके बाद एक और चीज़ को लेकर इस मीटिंग में डिस्कस होगा वो होगा एक स्पेशल स्लॉट फॉर पी आई ओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओ सी आई इस दो चीज़ को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा एक स्पेशल स्लॉट किसी एक इंडियन ओरिजिन खिलाड़ी के लिए रखा जाएगा हर टीम में ऐसा मुझे लग रहा है कि उसको थोड़ा बहुत छूट दिया जाएगा और इंडियन खिलाड़ी के तरह ही ट्रीट किया जाएगा इस तरह का ही कुछ सिचुएशन होगा इस तरह का ही कुछ नियम लाएगा शायद आई में मैं उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो इस नियम को लेकर कि किस तरीके से क्या होगा इस मीटिंग के बाद ही हमें पूरी तरीके से क्लियर पता चलेगा और मैं भी इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा हूँ मैं जब पूरी तरीके से इस चीज़ को समझ लूँगा एक और वीडियो बनाकर आपको बता दूँगा तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ